Hello friends, welcome to online Tamil channel. Nikki, nama channel la pakar di enna abdi na 9th standard new book ler ka gudia Tamil le uh, yel irent dana am pakar on yel kana me yel wonna na mada upload panel ko ata daud rendu chi abdi na marka ma playlist la pe ningi check panel ke 9th standard Tamil book ler ko ata ningi check panel pakar ke lam. Ipa wanga video kula pola in the channel la ita modal moria pakar ingi na marka ma nama channel la subscribe panel yo chingi nama channel la TNBC TRP related ana content dala me nama photo ler ko. Nikki video la paka pora di ena abrina iel rend la niri ndri ama yadu ula ghe. Ada di pasun la lekita ghe nda mari enda topi ghe kira ma rike. Kanti pa nir nila yipa tida enda topi full la ghe nama sulir kanga nama palang kala tala yenda mari la nir nila yil la ane kete kala mpan nanga yar pan nate. Anda mari edu onga kala na yon nda kate nate yar kala na yikate rate kena nama mari uti hila mpan pade tana nga. Inda mari ta enda topi full la nama kora po ude. Hipa wanga paka la. நம்ம வந்து இயர்க்கை அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர்நிலையே சம்பந்தப்பட்டு தான் இருக்கு அப்படிங்கறத தான் இதல சொல்லிருக்காங்க இது வந்து ஒரு கருத்தரங்கு மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு இதல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கறத மட்டும் பார்க்கலாம் அதாவது என்ன அப்படினா இதல வான் சிறப்பு அப்படிங்கறத வந்து ஒரு இருக்கு ஒரு தலைப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம திருவள்ளுவர் கூறி இருக்காரு அப்படிங்கறது தெரியும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிங்க எந்த மாதிரி இதல வந்து தண்ணீரை பற்றி சொல்லி இருக்கார்னா வான் சிறப்பு அப்படிங்கற இதல தலைப்புல இதில் வள்ளுவர் வந்து மாமலை போற்றதும் மாமலை போற்றதும் அப்படின்னு இயற்கையை வாழ்த்தி பாடியவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்கலாம் இளங்கோவடிகளார் பாருங்கள் மாமலை போற்றதும் மாமலை போற்றதும் அப்படின்னு பாடியவர் கேட்கலாம் இல்லை இளங்கோவடிகள் அது யார் அப்படின்னு கேட்டால் இளங்கோவடிகள் அப்படிங்கிறத எழுதணும் இதில் வந்து இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அதாவது இதுக்கு என்னென்ன இருக்குது கிணறுக்கு அப்படின்னா அகலி ஆளி கிணறு உரை கிணறு அணை ஏரி குளம் ஊருணி கண்மாய் கேணி என பல பெயர்களில் நீர்நிலையே சொல்கிறோம் நீர்நிலையே சொல்லும் பெயர்களில் ஏதாவது இருக்கா இல்லை இல்லையா அப்படின்னு கேட்குற வாய்ப்பு இருக்குது அதை தெரிஞ்சிச்சிங்க அகலி முடிஞ்சளவு இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது உரை கிணறு அணை ஏரி குளம் ஊரிணி கண்மாய் அது மட்டும் இல்லாமல் கேணி இது தான் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த பேஜில் தெரிஞ்சுக்கிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் ஐந்தாம் நாளை வந்து உலக சுற்றுச்சூழல் நாளாக கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இதை வந்து தண்ணீரோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறது தான் அப்போ உலக சுற்றுச்சூழல் நாள் என்னைக்கு அப்படின்னா ஜூன் ஐந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்தோம் திராவிட மொழி குடும்பத்தில் மொழி அதாவது உலக தாய்மொழி தினம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று ஸோ ஒன்று ஒன்று நீங்கள் படிக்கும்போது ஏற்கனவே படித்தது வந்து ரீகால் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது பழசு எப்போவுமே உங்களுக்கு மறக்காது இந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலராக பண்ணும்போது இன்னொரு டைம் வரும்போது நீங்கள் வந்து இந்த உலக சுற்றுப்புற சூழல் தினம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது அடுத்தது ஞாபகம் வந்துடும் ஜூன் ஐந்து வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யாராவது பர்த்டே இருந்தால் அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நீரின்றி அமையாது உலகு அப்படிங்கிற சொன்னவர் வந்து திருவள்ளுவர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அளவு வந்து மழை வந்து சில காலில் வந்து நிறையா பெய்யும் பெய்யாமல் போகும் மழையினுடைய அளவு வந்து நம்மளுக்கு சொல்ல முடியாது ஸோ மழை வரும்போது நம்ம அந்த ந மழை நீரை வந்து சேகரிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அது எப்படிலாம் பண்ணலாம் அணைக்கட்டுகள் மூலிமா அந்த காலத்துலேருந்தே சேமிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிய பற்றி தான் இதனுடைய டீட்டெயில் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க இதில் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பாருங்கள் மழை உழவுக்கு உதவுகிறது விதைத்த விதை ஆயிரமாக பெறுகிறது நிலமும் மரமும் உயிர்கள் நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வளர்கின்றன அப்படின்னு இதை வந்து சொன்னவர் வந்து மாங்குடி மருதனார் மாங்குடி மருதனார் ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா மழைங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உழவு விதை இது சம்மந்தமாக ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா அதை அதை பண்ணவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாங்குடி மருதனார் அப்படிங்கிறது தான் சொன்னார் இவர் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர் மேலாண்மை இப்பயும் காவிரி நீர் மேலாண்மை அது இதுன்னு இருக்க தான் செய்யுது இல்லையா அந்த காலத்துலேருந்து அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுது இன்னொன்று வந்து இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறது காவிரி ஆற்றின் மீது பெரிய பாறைகளை கொண்டு வந்து போட்டு தான் வந்து என்ன கட்டினாங்க அப்படிங்கிறத எப்படி வந்து அணைகளை கட்டினாங்க அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க அந்த பாறைகளும் நீர் அரிப்பின் காரணமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண்ணுக்குள் சென்றன அதன் மேல் வேறொரு பாறை வைத்து நடுவே தண்ணீர் கரை கரையாத ஒருவித ஒட்டும் களிமண்ணை புதிய பாறைகள் மீது புசி இரண்டையும் ஒட்டுக்கொள்ளும் விதமாக இது அதாவது என்ன கல்லணையை கட்டப்பட்டதாக தொழில்நுட்பம் சொல்லுது அதாவது என்னதுன்னா ஏற்கனவே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பாறைகள்லாம் போட்டாங்க அது தண்ணி அரிப்பில் வந்து அரிச்சிட்டே போயிடுச்சு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு களிமண் போட்டு அந் இன்னொரு பாறை கொண்டு வந்து வச்சு தான் அந்த மாதிரி கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ
அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இன்னொன்று என்ன இதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாண்டி மண்டலத்தில் அதாவது அதில் வந்து நிலப்பகுதியில் ஏரியை வந்து கண்மாயின்னு சொல்லுவாங்க இதை தெரிஞ்சுக்க ஏரியை கண்மாயின்னு சொல்லுவாங்க கா இது நம்ம பேச்சு வழக்கில் கம்மாயின் அப்படின்னு சொல்கிறது இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா பாண்டி பாண்டி மண்டலத்தில் வந்து சொல்லக்கூடியது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமண் வளையமிட்டு கிணற்றுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணல் பகுதி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதில் தோண்டின நீர் வரும் அந்த இடத்த சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு இது மாதிரி கட்டிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கிணத்துக்கு பேர் வந்து உரை கிணறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஊர் இனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் சாப்பு அதாவது குடிக்கிற நீர் அப்படிங்கிறது சரிங்க தமிழக வரலாற்றில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு கரிகால சோழனால் கட்டப்பட்டது கல்லணையும் தெரியும் கல்லணையை கட்டியவர் வந்து கரிகால சோழன் அப்படி தெரியும் இதனுடைய நீல அகலம் வந்து தெரிஞ்சிச்சிங்க அதாவது நீளம் ஆயிரத்தி எண்பது அடி ஆகும் அகலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது முதல் அறுபது அடி உயரம் வந்து பதினைந்து முதல் பதினெட்டு அடியாகவும் இருக்கும் இது வந்து கல்லணையினுடைய நீளம் வந்து ஆயிரத்தி எண்பது அடி உயரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினைந்து முதல் பதினெட்டு அடி அகலம் வந்து நாற்பது முதல் அறுபது அடியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கங்க கரிகால சோழன் கட்டியதுன்னு தெரியும் அடுத்து மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி அணி நிலர் சுடும் உடையது அரண் அப்படின்னு ஒரு குரல்பா குரல்பா வந்து இருக்குது இந்த குரல்பால் நாட்டில் சிறந்த அரண்களும் நீருக்கே முதலிடம் தந்திருக்கிறார் திருவள்ளுவர் அப்படின்னு தெரியுது அப்போ திருவள்ளுவரே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீருக்கு நீர் தான் வந்து ரொம்ப முதன்மையானது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து இதில் யார் இவர் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து இது அதாவது என்ன சர் ஆர்தர் காட்டன் அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து ஒரு பொறியாளர் இவரை வந்து நீர்ப்பாசனத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நீர்ப்பாசனத்தின் தந்தை அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா சர் ஆர்தர் காட்டன் காட்டன் செடி தான் நான் போச்சுக்கணும் நீர்ப்பாசனது சர் ஆர்தர் காட்டன் அப்படிங்கிறது இது வந்து பல காலமாக வந்து அதை வந்து அதாவது கல்லணையை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை பற்றி எல்லாத்தையும் வந்து முழுமையான விவரங்கள் அதை கொடுத்தவர் வந்து இவர் தான் சொல்லலாம் இந்த அணைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்லணை பற்றி ஃபுல்லாக எப்படி கட்டினாங்க நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு பாறை அது மேலே வச்சு கட்டினாங்க அப்படின்ட்டு அந்த கல்லணை அமைக்கப்பட்ட அடித்தளத்தை ஆராய்ந்து பழந்தமிழரின் அணைக்கட்டு திறனை வந்து கண்டு உலகுக்கு வந்து எடுத்துக்கரியர் வந்து இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா சார் ஆர்தர் காட்டன் அப்படிங்களா இந்த கல்லணைக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது அதாவது கிராண்ட் அணைக்கட்டு அப்படின்னு கண்டிப்பாக இதையும் தெரிஞ்சிச்சுங்க கிராண்ட் அணைக்கட்டு அப்படின்னு பேர் இந்த கல்லணையோட எப்படி கட்டினாங்களோ அந்த கான்செப்டை வச்சு தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி மூணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோதாவரி ஆற்றின் குறுக்கே வந்து தௌலீஸ்வரம் வரம் அப்படிங்கிற அணை கட்டப்பட்டது அதாவது கல்லணையை டிபெண்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கோதாவரி ஆற்றின் குறுக்கே தௌலீஸ்வரங்கிற அணை கட்டப்பட்டதுங்கிறத இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்க நிறையா கொஷின் இருக்குது இதில் கேட்குறதுக்கு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தண்ணீரை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக அப்போலாம் வந்து அணைக்கட்டுகள் கட்டினாங்க அப்படிங்கிறத முழுமையாக இந்த பாடலில் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மரபில் நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு பிணைக்கப்பட்டவை அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னா தோ பரமசிவன் ஓகேங்களா ஏற்கனவே நாம் போன அந்த இடத்துல பார்த்தோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா மலை விதை இதை சம்மந்தப்பட்டு தான் யார் சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு அது அதாவது மலை அதை வந்து சொன்னவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது பரமசிவம் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து அதை பற்றி இது எல்லாமே சொன்னது இந்த மலை மலை உ மலை உழவு விதை இந்த ரிலேட்டடாக ஒரு கவிதை சொன்னது வந்து மாங்குடி மருதனார் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று மா மலை போற்றுதும் மாமலை போற்றுதுங்கிற சொன்னவர் வந்து இளங்கோடிகளார் அது ஓரளவுக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து குளிக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம உடலை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்காக தான் குளிக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தெய்வ சிலைகளை வந்து குளிக்க வைப்பாங்க இல்லைங்களா குளிர் விப்பாங்க இல்லையா அதை தான் அதை வந்து திருமஞ்சனம் ஆடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருமஞ்சனம் ஆடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து சிற்றலை கிழத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிள்ளைத்தமிழ் நீராடல் பருவம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மஞ்சள் நீராடுதல் அதை பற்றி எல்லாமே சொல்லியதாக சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சனி நீராடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சனிக்கிழமை தூரம் வந்து எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதை வந்து பார்த்திங்கன்னா சனி நீராடு அப்படிங்கிறத இது வழக்கமாக இருக்குது இதில் இன்னொன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அதாவது என்னதுன்னா சோழ காலத்தில் வந்து குமிழி தூம்பு அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது சோழ காலத்தில் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மழை காலங்களில் ஏறி ந நிறைஞ
அது மேலே இருக்கும் நீரோடி தொலையிலிருந்து நீர் வெளியேறும் கீழே உள்ள சேற்றோடி தொலையிலிருந்து சுழன்று சேற்று வந்து வெளியேறுமா அப்போ அதுன்னா அதை தான் தூர்வாடுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்கு வேறு என்ன அப்படின்னா குமிலி தூம்பு சோழ காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா குமிலி தூம்பு அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இன்னும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஏன்னா ஒரு ஒரு வேர்டு ஆன்சர் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஏரி வந்து தூர்வாருது இது எல்லாமே தெரியும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அகலி அப்படின்னா தெரிந்து கொள்வது பார்த்திங்க தமிழகத்தின் நீர்நிலை பெயர்களும் விளக்கமும் அகலினா என்ன கோட்டையின் புறத்தே அகலமைக்கப்பட்ட நீர் அரண் அப்படிங்கிறது அகலி அப்படிங்கிறது அருவினா மலை முகட்டு தேக்க நீர் குத்திட்டு குதிப்பது அருவி மலையிலிருந்து கொத்துது இல்லையா அது அருவின்னு ஆழி கிணறு அப்படின்னா கடல் அருகே தோண்டி கட்டிய கிணறு கடலுக்கு அருகில் வந்து தோண்டி கட்டிய கிணறு ஆழி கிணறு இன்னொரு ஊரு கிணறுன்னு ஒன்று பார்த்தோம் மணற்பாங்கான இடங்களில் வந்து நல்லா தோண்டிட்டு அந்த இடத்துல வந்து நீர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஊரு கிணறுன்னு சொல்கிறது ஆறுனா இரு கரைகள் இடையே ஓடும் நீர்ப்பரப்பு ரெண்டு கரை இருக்கும் அதுக்கு இடையில் ஓடிச்சுன்னா அதுக்கு ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க இளஞ்சினா பல வகைக்கும் பயன்படும் நீர்த்தேக்கம் சரிங்களா உரை கிணறு பார்த்திங்களா மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமண் வளையம் விட்டு கிணறு வந்து உருக ஊரினினா மக்கள் பருகும் நீர் உள்ள நீர்நிலை அதாவது சாப்பிட்ற அதை குடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்து ஊரினி ஊற்றுனா அடியிலிருந்து நீர் ஊறுவது ஊற்று ஏரினா வேளாண்மை பாசன நீர்த்தேக்கம் அதாவது நம்ம இதுக்காக பயன்படுத்துறது ஏரின்னு சொல்லுவாங்க கட்டு கிணறுனா சரளை நிலத்தில் தோண்டி கல் செங்கற்கள் அகச்சுவர் வச்சு கட்டுறது வந்து கட்டு கிணறு கடல்னா அலைகளை கொண்ட உப்பு நீரின் பெரும் பரப்பு தான் கடல் கண்மாய்னா பாண்டி மண்டலத்தின் இதை நம்ம பார்த்தோம் ஏரிக்கு வழங்கப்படும் பெயர் பா பாண்டிய மண்ட ஏரி தான் அதை வந்து பாண்டி மண்டலத்தில் மட்டும் என்னன்னு சொல்லலாம் கண்மாயின்னு சொல்லுவாங்க கம்மாயின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா வழக்கத்தில் அப்படின்னு பேர் குண்டம் அப்படின்னா சிறிதாய் அமைந்த குளிக்கும் நீர்நிலை கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குமா குண்டுனா குளிப்பதற்கு ஏற்ற சிறு குளம் அது வந்து குண்டம் குண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குண்டம்னா சிறியதாய் அமைந்த குளிக்கும் நீர்நிலை தான் ஓகேங்களா குமிழி ஊற்று அப்படின்னா அடி நிலத்து நீர் நிலமட்டத்திற்கு கொப்பளித்து வரும் ஊற்று அடி நிலத்து நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலமட்டத்திற்கு கீழேருந்து நி நிலமட்டத்துக்கு மேலே வந்து கொப்பளிச்சுட்டு வந்தோம்னா அது பேர் குமிழி ஊற்று அப்படின்னு பேர் கூவல் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மண் நிலத்தில் தோண்டப்படும் நீர்நிலை கூவல்னா ஒன்று கேணினா அகலமும் ஆழமும் உள்ள பெருங்கிணறு கட்டு கிணறு வேறு கேணி வேறு ஓகேங்களா கட்டு கிணறுனா சரள நிலத்தில் தோண்டி கல் செங்கற்களை வச்சு கட்டினா அதுக்கு பேர் கட்டு கிணறு கேணிங்கிறது அகலமும் ஆழமும் நிறைந்த பெருங்கிணறு புனர்குளம்னா நீர்வரத்து மடையின்றி மழை நீரையே கொண்டுள்ள குளிக்கும் நீர்நிலை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட்டை கிணறுனா கமலை நீர் பாய்ச்சும் அமை அமைப்புள்ள கிணறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இதில் வந்து இதை தான் இதை இதை தான் சொல்லியிருக்கிறது வந்து இதில் இன்னொன்று என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டு தென் மாவட்டங்களில் தேனி திண்டுக்கல் மதுரை மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முல்லை பெரியார் அணையை கட்டியவர் ஜான் போன் பென்னி குவிக் அப்படிங்கிறவர் தான் இவரோட இதை வந்து அந்த ஞாபகமாக வந்து இப்போயும் சில குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சிட்ருக்காங்க பேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது இது வந்து அதாவது முல்லை பெரியார் அணைக்கு வந்து ஜான் பென்னி குவிக் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இப்போ இந்த இந்த இதில் வந்து நீரின்றி அமையாதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி பட்ட மரம் இருக்குது அதை அடுத்த இதுவாக பார்க்கலாம் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அதாவது அகலி அதை பற்றி என்னென்ன கிணறு அதை எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று மலை போட்டுறதும் மாமலை போட்டுறதுன்னு சொன்னவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இளங்கோவடிகள்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது ஜூன் ஐந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக சுற்றுப்புற சு சுற்றுச்சூழல் தினம் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மலை மலை உளவுக்கும் உதவுகிறது விதைத்து விதை ஆயிரம் ஆகிறதுன்னு ஒரு ப பார்த்தோம் இல்லையா நான் அதாவது அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மாங்குடி மருதனார் அப்படின்னு சொன்னது பாண்டிய மண்டலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏரிய கண்மாயின்னு சொல்லுவாங்கன்னு அடுத்து உரை கிணறுனா என்னென்னு பார்த்தோம் அதை மணற்பாங்கான பகுதியில் கட்டுறது கரிகால் வந்து சாரி கரிகால சோழன் வந்து கல்லணை கட்டினா தெரியும் அதனுடைய லென்த்து அது ஆயிரத்தி ஐம்பது அடி வித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது அது அகலம் வந்து நாற்பது டு அறுபது உயரம் வந்து பதினைந்து டு பதினெட்டு அப்படிங்கிறதையும் நாம் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீர்ப்பாசனத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொன்னவர் சர் ஆர்தர் காட்டன் இவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த இந்த கல்லணையை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி சொன்னார் அப்படின்னும் இது இருக்குது கல்லணைக்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிராண்ட் அணைக்கட்டு அப்படின்னு பேர் கிராண்ட் அணைக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தனுடைய தீமை வச்சு தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி மூணில் கோதாவரி ஆற்றின் குறுக்கில் வந்து தௌலீஸ்வரம்
தோ பரமசிவம் அப்படிங்கிறத சொன்னதாக பார்த்தோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம நம்மளுடைய தெய்வங்களோட சிலைகளை வந்து குளிக்க வைக்கிறதுக்கு திருமஞ்சனம் அப்படின்னு பேருன்னு பார்த்தோம் மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனி நீராடு இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல் வழக்கம் நம்ம சொல்லிட்டு வந்தது இதை பற்றி எல்லாமே பார்த்தோம் சோழர் காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சேற்றெல்லாம் வாடுறதுக்கு குமிழி தூம்பு அப்படிங்கிறது ஒன்று பயன்படுத்துதுனா பார்த்தோம் கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா முல்லை பெரியார் அணை கட்டியவர் வந்து ஜான் பென்னி குயிக் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த யூனிட்டில் இது தான் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு மேலே ஏதாவது நீங்கள் படித்தீங்க நான் ஏதாவது விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது வந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் மறுபடியும் வேறு ஒரு இதில் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நம்பினீங்கன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஆன்லைன் தம